హలో ఆల్ అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కేఎంఈసి ఇవాళ వీడియోలో మనం చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అయినా ఎప్సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈ వీడియోలో మీకు ఎప్సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ తాలూకా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాం ఏంటంటే ఈఏపిసిఈటి ఇంజనీరింగ్ అగ్రికల్చరల్ ఫార్మసీ గవర్నమెంట్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈ ఇయర్లో మనకి మెడికల్ ఏదైతే అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నీట్ టేక్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది ఏపీ వాళ్ళ వరకు కాబట్టి ఎంసెట్లో ఎంసెట్ తీసేసి ఇప్పుడు ఎంసెట్గా దాని పేరు మార్చారు నిన్న అంటే ఇవాళ డేట్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్త్న అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నారు కానీ నోటిఫికేషన్ ప్లస్ అప్లికేషన్ నిన్న నిన్న రాత్రి నాకు తెలిసి ఒక టెన్ ఆ టైంలో స్టార్ట్ అయినాయి అప్పటి నుంచి అప్లికేషన్ కూడా వస్తుంది దాని తాలూకా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏవైతే ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రోచర్ వాళ్ళు పెట్టారో మేము దాన్ని కంప్లీట్గా రీడ్ చేయడం జరిగింది మీకు అర్థమయ్యేలా ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా చెప్తాము జాగ్రత్తగా చూడండి విత్ సిలబస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆల్సో ఎవరికైతే కంప్యూటర్ ఎగ్జామ్ గురించి తెలియదు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అండి ఇది ఎంసెట్ అనేది ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఈ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ గురించి తెలియదు దాని గురించి కంప్లీట్గా చెప్తాము ఓకే లెట్ అస్ బిగిన్ అవర్ వీడియో సో ఇది నా షార్ట్ నోట్స్ అండి నేను ఇదిగో చూడండి పేపర్ చూసుకున్నట్లయితే ఒక తావ పేపర్ ఇది అడతా ఉంది దీనిలో కూడా షార్ట్ నోట్స్ చేసుకున్నాను ఇలా మీరు చేసుకోవడం వల్ల మీకు ఏదైతే నోట్స్ ఉంటుందో మీరు రాసుకున్న నోట్స్ కూడా ఇలా షార్ట్ నోట్స్ చేసుకోవడం వల్ల మీకు ప్రిపరేషన్ బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది నేను మీకు చెప్పడం కోసం షార్ట్ నోట్స్ చేసుకున్నాను అయితే డేట్స్ అనేవి నైన్టీన్ ఎయిట్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ నుంచి ఆగస్ట్ ట్వంటీ వరకు ఉందండి అలాగే దీనికి ఏజ్ లిమిట్ కూడా ఉంది ఒకసారి మొత్తం ఎలిజిబిలిటీ ఇవన్నీ చూద్దాం ఫస్ట్ అయితే డేట్స్ అంటే ఇవ్వండి ఆ తర్వాత దాని టైమింగ్స్ వచ్చింది 9 a.m. to 12 p.m. FN session and 4 noon session 4 noon and morning and then after that AN session and then after that AN session and then after that 3 p.m. to 5 p.m. these timings you can choose and this year special is better than the timing and then you can maintain the exam and then you can get 3 hours cuts and then you can get the episode and then you can get 160 bits and 180 minutes time జాగ్రత్తగా చూసుకోండి వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ టైము వన్ సిక్స్టీ బిట్స్ ఉంటాయి మీరు జాగ్రత్తగా బాగా క్లియర్గా ఆలోచించినవే పెట్టండి ఎక్స్ట్రా ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు వన్ సిక్స్టీకి వన్ సిక్స్టీ అటెంప్ట్ చేసి రావడానికి ప్రయత్నించండి కానీ బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కనీసం హండ్రెడ్ పెట్టండి మీకు ఖచ్చితంగా నాకు తెలుసు అనుకునే ఓ హండ్రెడ్ పెట్టండి మిగతా అవి మీ ఇష్టం మీరు గెస్ట్ చేసినవి ఉండొచ్చు లేకపోతే చివరిలో టైం లేకుండా పెట్టినవి ఉండొచ్చు ఏదైనా కానీ వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ అటెంప్ట్ చేయండి కానీ హండ్రెడ్ మటుకు బెస్ట్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఎందుకంటే మీ ర్యాంక్ తగ్గదు బెస్ట్ నేను చెప్తున్నాక నేను ఇప్పటి వరకు ఇచ్చిన మెటీరియల్స్ కానీ ఛానల్లో ఏది ఇచ్చినా కూడా హండ్రెడ్ ప్లస్ వచ్చేలాగే ఇచ్చాను హండ్రెడ్ ప్లస్ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి ప్రిపేర్ అయినట్లయితే కానీ వన్ సిక్స్టీకి వన్ సిక్స్టీ కావాలనుకుంటే మీ కాలేజ్ మెటీరియల్స్ కానీ లేకపోతే మీరు బయట కొనే మెటీరియల్స్ కానీ కంప్లీట్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి లేదు నాకు వన్ సిక్స్టీకి వన్ సిక్స్టీ కావాలి నేను టాప్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటారా నాకు ఒకసారి కింద కమెంట్ చేయండి నేను వాటికి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ మీకు పెడతాను బెస్ట్ మెటీరియల్స్ నాకు తెలుసు సో అయితే ఇప్పుడు కోర్సెస్ చూద్దాం దీనిలో కోర్సెస్ ఏముంటాయి అంటే ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ అలాగే బయోటెక్నాలజీ రైటింగ్ అర్థం కాకపోయినా ఒకసారి నా వాయిస్ జాగ్రత్తగా వినండి మీరు వినేదాన్ని ఇక్కడ చూసి కొంచెం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ బీటెక్ ఉంటుంది అయితే బీటెక్ తర్వాత బిఎస్సి అలాగే బిఎఫ్ఎస్సి ఈ మూడు కోర్సులు ఉంటాయి వీటిలో సబ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయండి బీటెక్లో ఏముంటుందంటే డైరీ టెక్నాలజీ ఏంటి డైరీ టెక్నాలజీ అలాగే అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ ఆ తర్వాత ఫుడ్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సారీ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అలాగే బిఎస్సి వచ్చేసరికి బిఎస్సి అగ్రికల్చర్లో అవుతుంది ఆ తర్వాత బిఎస్సి హార్టికల్చర్ కూడా ఉంటుంది ఈ ఇయర్ మీకు చూసుకున్నట్లయితే ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన ఇవి ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఏపీ అంటే అగ్రికల్చరల్ అండ్ ఫార్మసీ వాళ్ళకి సంబంధించిన గ్రూప్స్ ఇవి బిఎస్సి బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ అలాగే హార్టికల్చర్ బిఎస్సి మళ్ళీ బిఎఫ్ఎస్సి వచ్చేసరికల్లా బిఎఫ్ఎస్సిలో అగ్రికల్చరల్ ప్లస్ హార్టికల్చర్ రెండు కలిపి ఉంటాయి బిఎఫ్ఎస్సి అంటే అదండి ఆ తర్వాత లాస్ట్కి వచ్చేసరికి బీ ఫార్మ బీ ఫార్మసీ మీకు బాగా తెలిసి ఉంటుంది మెడికల్ షాప్స్కి వాటికి చేసేవాళ్ళు కానీ డ్రగ్ ఇస్ట్ కానీ కెమిస్ట్ కానీ వాళ్ళు చేసేది ఇది అలాగే ఫార్మా డి ఇది కూడా వాళ్ళు చేసేది కొంచెం హయ్యర్ కోర్సెస్ వీటిలన్నిటికీ ఈ కోర్సులన్నిటికీ మీరు వెబ్సైట్ రాస్తేనే క్వాలిఫై అవుతారు మీరు ఎంత డబ్బులు ఉన్నోళ్ళు అయి ఉండొచ్చు
మ్యాథ్స్ మీకు మొత్తం నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి వన్ ఏ వన్ బి టూ ఏ టూ బి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ కెమి రెండు కెమిస్ట్రీ రెండు ఉంటాయి ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ సెకండ్ ఇయర్ ఈ బైపీసీ వాళ్ళకి కూడా ఆ పీ అండ్ సి కామన్గా ఉంటాయి రెండింటికి ఫార్టీ ఫార్టీ దేనికైనా ఇక్కడ కూడా ఫార్టీ ఫార్టీ ఇస్తారు ఇక్కడ బైపీసీ వాళ్ళకి బాటనీ జువాలజీ అంటే బాటనీ జువాలజీ కలిపి చివరి ఫార్టీ కింద మొత్తం కలిపేసి ఎయిటీ ఇస్తారు మీరు అది ఐడెంటిఫై చేసుకుని మీరు చదువుకోవాలి వాళ్ళు ఇందులోంచి ఎక్కువ ఇస్తారా ఇందులోంచి తక్కువ ఇస్తారన్నా లేదు కంప్లీట్గా ఫార్టీ ఫార్టీ ఇస్తారనేది కూడా లేదు మీకు వాళ్ళు అప్పుడు చూస్ చేసిన విధానం బట్టి వాళ్ళకి అప్పుడు తెలిసిన దాన్ని బట్టి ఒక పర్సంటేజ్లో మార్క్స్ ఎలా చేస్తారు ఆ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి అండ్ ఎవ్రీ వెయిటేజ్ మీరు ఏ కాలేజ్ వెయిటేజ్ చూసినా ఆ కాలేజ్ వెయిటేజ్కి సరి సమానంగా ఎంసెట్ వెయిటేజ్ అనేది ఉండదు ఖచ్చితంగా షిఫ్ట్ టు షిఫ్ట్ మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి ఫోర్ నుంచి సెషన్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ కలిపేసి నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఇలా మార్నింగ్ కొన్ని ఈవినింగ్ కొన్ని ఇలా ఉంటాయి కదా ఇలా మొత్తం కలిపేసుకొని కొన్ని 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 ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క షిఫ్ట్కి మారిపోతూ ఉంటుంది దీనిలో ఒక బిట్ ఎక్కువ రావచ్చు దీనిలో ఒక బిట్ తక్కువ రావచ్చు పలానా టాపిక్ నుంచి కరెక్ట్గా వస్తుంది అన్నాకి లేదు కానీ వెయిటేజ్ మ్యాక్సిమం అంటే ఒక ఎష్యూరెన్స్ కింద వేసినట్లయితే మేము ఒక వెయిటేజ్ తయారు చేసాం ఆ వెయిటేజ్ని నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ వీడియో ఎంపీసీ వాళ్ళకి బైపీసీ వాళ్ళకి రెండింటికి పనికి వస్తుంది ఇంకా ఎంపీసీ వాళ్ళకి మేము చాలా సీరియస్లు చేసి ఉంటాం ఆ ప్లేలిస్ట్ అనేవి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి మీరు వాటిని చూడొచ్చు అలాగే ఎంపీసీ వాళ్ళకి ఇంకో రెండు మూడు వీడియోలు బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి ఆ రెండు వీడియో వీడియోలు కంప్లీట్ చేసి తర్వాత బైపీసీకి స్టార్ట్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ప్రణాళిక ఏదైతే ఎంపీసీకి బైపీసీకి ప్రణాళిక ద మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ అనేది మీకు ఇస్తాం టిప్స్ ఇచ్చాం బెస్ట్ షెడ్యూల్ కూడా ఇచ్చాం ఫార్టీ డే ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ కూడా మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేస్తాం కింద స్టార్టింగ్లో మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ ఉండిద్ది మీరు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ ఇవ్వండి లైక్ ఇవ్వకపోండి మీకు కమెంట్ నచ్చితే బట్టి నచ్చకపోతే పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు డిజైక్ ఏం చేసుకోండి కానీ ఖచ్చితంగా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో యాడ్ అయి ఉండండి ఎందుకంటే బెస్ట్ ఎవర్ ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్స్ అన్నీ అక్కడ ఇచ్చాం ఓన్లీ బెస్ట్ ఎందుకంటే ప్రతి ఇది ప్రతి నేను చాలా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ చెక్ చేశాను అలాగే చాలా యూట్యూబ్లు వాళ్ళు అన్నీ చూశాను వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు తయారు చేసినవి కాకుండా మిగతా వాళ్ళు కూడా కలెక్ట్ చేసేసి ప్రతిదీ వదిలేస్తుంటారు ఈ బెస్ట్ ఈ మొత్తం ప్రిపేర్ అయిపోండి ప్రిపేర్ అయిపోండి అంటుంటారు కానీ మేము అలా చెప్పాం మీకు ఇవి ప్రిపేర్ అవ్వండి సటెన్ మార్క్స్ తెచ్చుకోండి సటెన్ ర్యాంక్ వస్తుంది బెస్ట్ కాలేజ్లో సీట్ వస్తుంది ఇలా చెప్తాం అంతే అంతకుమించి మేము ఇంకా చెప్పే అంతటి ఏం లేదు వీఆర్ హెల్డింగ్ హియర్ యాజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ నాట్ యాజ్ ఎ సోర్స్ మేము మీకు ఎంసెట్లో గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్గా నిల్చున్నామే కానీ మీకు ఎంసెట్ మొత్తం మేమే చెప్తామనే సోర్స్గా మేము వెళ్ళవు ఎందుకంటే నేను కానీ నా ఫ్రెండ్స్ కానీ అందరూ ఎంసెట్కి నేను ప్రిపేర్ అవుతాను ఎంసెట్ అండ్ ఎంసెట్ మేము రెండింటికి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం కాబట్టి మాకు కూడా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది మేము ఇంకొన్ని ఎంట్రన్స్లు కూడా రాస్తున్నాం అలాగే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కొన్ని అప్లై చేసాం మేము ఇవన్నీ మేనేజ్ చేసుకుంటూ మీకు వీడియోలు చేయాలి కాబట్టి మేము ఒక ప్లాట్ఫామ్ కింద ఏవైతే బెస్ట్ ఎవర్ ఇంపార్టెంట్ ఛానల్స్ ఉంటాయో అవి కూడా మీకు మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తాం ఇక్కడైతే మేము చేయకూడదు అదొక రూల్ మాకు మీకు మాత్రం టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో మొత్తం అందిస్తుంటాం ఓకే మీకు ఇంకా తెలిసిపోయింది కదా నెక్స్ట్ మీడియం నెక్స్ట్ అసలు ఎగ్జామ్ ఏ మీడియంలో పెడుతున్నారో మీకు తెలియదుగా ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికల్లా ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు రెండిట్లోనే పెట్టుకోవచ్చండి మీరు అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు తెలుగు ఓల్డ్నీ ఇంగ్లీష్ ఓల్డ్నీ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు ఇలా మూడు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి పెట్టుకోండి ఆ తర్వాత ఉర్దూ కూడా ఉందండి ఎవరైతే ఉర్దూ ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో ఉర్దూ కూడా రాసుకోవచ్చు కాకపోతే జాగ్రత్తగా చూడండి ఉర్దూ వాళ్ళకి కర్నూలు మాత్రమే సెంటరు తెలంగాణ కాదు ఇది కాబట్టి ఉర్దూ వాళ్ళకి కర్నూలు మాత్రమే సెంటరు ఎవరైతే హైదరాబాద్ నుంచి అంటే టీఎస్ ఎంసెట్ యాస్పిరెంట్స్ ఏ అంటే ఐ మీన్ సారీ టీఎస్ ఎఫ్సెట్ యాస్పిరెంట్స్ టీఎస్లో చదువుకుంటూ ఎఫ్సెట్ రాయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి జాగ్రత్తగా చెప్తున్నాను మీకు సెంటర్స్ ఎవరైతే టీఎస్లో ఉండి ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో మీకు ఉర్దూలో కావాలనుకుంటే కర్నూలు ఒకటే సెంటర్ అండి కానీ ఇక్కడ చాలా సెంటర్స్ ఉన్నాయి మీకు కూడా బెస్ట్ ఎవర్ సెంటర్స్ ఉంటాయి మీరు చూసుకున్నట్లయితే అప్లికేషన్ తేదీ అనేది జూన్ ఇరవై ఆరు నుంచి జూలై ఇరవై ఐదో తారీఖు వరకు ఉంది ఇప్పటి వరకు ఏంటి టీఎస్కి కానీ ఏపీకి కానీ మీకు ఏవైతే సెంటర్స్ చెప్పారో ఆ సెంటర్స్ అన్నీ ఉంటాయండి సెంటర్స్ కావా
ఏజ్ లిమిట్ దేనికంటే ఎంపీసీ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అలాగే బైపీసీ వాళ్ళు ఉన్నారో వీళ్ళు ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏంటి ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ వరకే అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ వాళ్ళకి మీకు ఈ ముప్పై ఒకటవ డిసెంబర్ కల్లా మీకు సిక్స్టీన్ నిండు ఉండాలి అది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఈ బైపీసీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళకి వరకు స్పెషల్ ఏజ్ లిమిట్స్ ఉన్నాయి మౌల్ ఏజ్ లిమిట్ అయితే సెవెంటీన్త్ సెవెన్ సారీ సెవెంటీన్త్ ఇయర్ ఇప్పుడు రన్నింగ్ అవుతూ ఉండాలి థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ వచ్చే లోపల మీకు సెవెంటీన్త్ ఇయర్ రన్నింగ్ అవుతూ ఉండాలి అలాగే అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఉంది మీకు కొంచెం మీకైతే అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ లేదండి ఎవరికైతే ఎంసెట్ యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో ఐ మీన్ ఎప్సెట్ యాస్పిరెంట్స్ ఎంపీసీ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ అయితే పెట్టలేదు కానీ వీళ్ళకి అప్పర్ ఏజ్ అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ అనేది స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశారు అప్లికేషన్ స్టార్టింగ్లోనే మెన్షన్ చేశారు ఏంటంటే అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసరికి అలా ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఫర్ ఆల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫర్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ క్యాష్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ క్యాష్ వాళ్ళకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీరు ఎవరైతే లాంగ్ టర్మ్ యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి చెప్తున్నానండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి షేర్ చేయండి మ్యాక్సిమం ఆ లాంగ్ టర్మ్ యాస్పిరెంట్స్ కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అలా మీడియం చెప్పాము తర్వాత ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫీజ్ చెప్పలేదుగా మీకు క్యాస్ట్ భారీగా ఉంటుందండి ఓసీ వాళ్ళకి ఆరు వందలు బీసీ వాళ్ళకి ఐదు వందల యాభై అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే ఐదు వందలు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఐదు వందలు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి బీసీ వాళ్ళకి ఐదు వందల యాభై ఓసీ వాళ్ళకి ఆరు వందలు ఖచ్చితంగా ఒక పది రూపాయల నుంచి పదకొండు రూపాయల వరకు సారీ పన్నెండు రూపాయల వరకు మీకు ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్ అనేవి పడతాయి మీకు మళ్ళీ మోడ్ ఆఫ్ ఏ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఐ మీన్ సారీ మోడ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ పేమెంట్ ఏదైతే మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ చాలా ఇచ్చారు ఏపీఆర్టిఎస్ ఆన్లైన్ మీరు వెళ్ళి మీ సేవలో వాటిలో కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు వాటిలో అయితే కొన్ని వాళ్ళ ఎక్స్ట్రా ఫీజ్ అయితే నేను చెప్పలేదు రెగ్యులర్ ఫీజ్ అయితే ఇవే వాళ్ళు వసూలు చేసేది ఓకే ఏపీఆర్టిఎస్ ఆన్లైన్లో చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్రెడిట్ ఆర్ డెబిట్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నెట్ బ్యాంకింగ్ మీ అందరికీ నేను చూసే బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే డెబిట్ కార్డ్స్ అండి నెట్ బ్యాంకింగ్గా మనకు వదిలేయండి మ్యాక్సిమం ఎవడో చేయడు నెట్ బ్యాంకింగ్ అంటే చాలా తతంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు అటెంప్ట్ చేయరు నెక్స్ట్ ఏపీఆర్టిఎస్ ఆన్లైన్ ఎవరికైతే తెలియని ఉంటారో బాగా మాకు అసలు తెలియదు అనుకుంటారో వాళ్ళు చేసుకుంటారు లేకపోతే మీరు నెట్ సెంటర్కి వెళ్తారు ఐఆమ్ ప్రిఫరింగ్ యూ ఆల్ నెట్ సెంటర్కి అయితే వెళ్ళొద్దండి దయచేసి నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి డబ్బులు ఓ ఎక్కువ తగిలేసేసి మీరు ఆరు వందలు అయితే వాళ్ళు ఎనిమిది వందలు కట్టించుకుంటారు రెండు వందల లాభం ఎందుకు జస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నందుకు మీరు జస్ట్ చేసుకోవాల్సింది అసలు మీకు యాక్చువల్గా అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడానికి మీరు ఏదో అనుకుంటారు మీ మొబైల్లో కూడా చేసుకోవచ్చు జస్ట్ మీకు కావాల్సింది వాళ్ళు అప్లోడ్ చేయమని డాక్యుమెంట్స్ రెండే రెండు ఒకటి మీ సిగ్నేచర్ రెండోది మీ ఫోటో దాన్ని మీరు ఫోటో క్లిక్ చేసుకొని జస్ట్ ఒక సైజులో క్రాప్ చేసుకొని సైజు రెడ్ చూసే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఫిఫ్టీ కేబీ లెస్ దెన్ ఏంటి ఫిఫ్టీ కేబీ లోపు ఉన్న ఇమేజ్ అలాగే నెక్స్ట్ అండి ఫిఫ్టీ కేబీ లోపు ఉన్న ఇమేజ్ థర్టీ కేబీ లోపు ఉన్న సిగ్నేచర్ ఈ రెండు థర్టీ కేబీ లోపు ఉన్న ఫైల్స్ మీరు సైజుని రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు మీరు వన్ ఎంబీ ఉన్నా కూడా దాన్ని తగ్గించేందుకు గూగుల్లో పోచ్చాలని ఆప్షన్లు ఉన్నాయి దాన్ని మీరు వెంటనే ఒకసారి యూట్యూబ్లో చేసుకోండి హౌ టు రెడ్యూస్ ఫైల్ ఇమేజ్ సైజ్ అని మీరు దేనికోసం పక్కన వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇది కంప్యూటర్ యుగం ఖచ్చితంగా మీరు చేయగలను అనుకుంటే ఖచ్చితంగా అన్నీ చేస్తారు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇవన్నీ మీకు చెప్పేది కాబట్టి ఎవరికైనా డెబిట్ కార్డులోనే మీకు మ్యాక్సిమం డెబిట్ కార్డు ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలామంది ఇప్పుడు ఆన్లైన్ అమ్మఒడి పెట్టుకుని ఉంటారు ఒకవేళ తెలంగాణ యాస్పిరెంట్స్ అయితే కొన్ని ఈ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ కానీ ఖచ్చితంగా మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుంటారు జీరో అకౌంట్స్ చాలా చోట్ల ఉంటాయి వాళ్ళు డెబిట్ కార్డుని అప్లై చేసుకుంటారు కాబట్టి ఆ డెబిట్ కార్డ్స్ ద్వారా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎలిజిబిలిటీ అండ్ సెంటర్స్ ఎలిజిబిలిటీ సారీ ఎలిజిబిలిటీ సెంటర్స్ అంటే కొన్ని సెంటర్స్ ఉన్నాయి కదా అవి మాత్రమే మేము పెడతామని అంటే మ్యాక్సిమం మీకు అప్లికేషన్లో అన్ని సెంటర్స్ ఎవరైతే కదా మీకు ఏదైతే ఫోర్ మోస్ట్ డిస్టిక్ట్ ఉంటుందో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఉండేదేమో గుంటూరు డిస్టిక్ట్ మాకేంటి విజయవాడ ఉంటుంది గుంటూరు ఉంటుంది అలాగే కొన్ని కొన్ని గురు కొన్ని కొన్ని ఊర్లు కూడా ఉంటాయి నాసరాపేట్ ఇలా చాలా ఊర్లు ఉంటాయి మాకు దగ్గరలో సెంటర్ ఏదో ఉంటుందో మేము అది పెట్టుకుంటాం మాకు సెంటర్స్ కొన్ని
మొన్న టీఎస్ సంస్థ మా ఫ్రెండ్కి అప్లై చేద్దామని నేను వెళ్ళాను అక్కడ నేను చూసింది ఏంటంటే అప్లికేషన్ కొన్ని రోజులు ఎక్స్చేంజ్ చేశారు కదా సెంటర్స్ తగ్గించుకుంటూ వచ్చారు వాళ్ళు మీకు ఫస్ట్ ఏదైతే ఇప్పుడు మీకు మాక్సిమం ఎక్స్చేంజ్ అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు ఆగస్ట్ పెడదామని సెప్టెంబర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు డెల్తా ప్లస్ అని కొత్త వైరస్ వచ్చింది కరోనా కరోనా సెకండ్ వేవ్ ఇంకా కొనసాగుతుంది వాళ్ళు పోస్ట్పోన్ చేసుకున్నా చేసుకోవచ్చు ఎత్తేయడం అయితే జరగదు నేను గ్యారెంటీగా చెప్పేది అయితే అది ఎత్తేయడం అయితే జరగదు ఎలా ఎత్తేస్తారు ఎందుకంటే మీరు తర్వాత ఇంజనీరింగ్కి ఉత్తనే గుడ్లో మేలట్టు తీసుకోలేరు ఐపీ మార్క్స్ బట్టి మళ్ళీ ఐపీ కూడా మీరు రాయని కూడా రాయలేదు ఐపీ రాయని దాన్ని బట్టి మీకు అలా జడ్జ్ చేయలేరు కదా వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎంసెట్ పెడతారు ఎంసెట్ లేకపోయినా వాళ్ళ కాలేజ్ ఎంట్రన్స్ అయినా రాయిస్తారు ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ వెబ్సైట్ ఇవన్నీ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు జా మీరు వాళ్ళు ఇచ్చిన డేట్స్లో నైన్టీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ట్వంటీ సిక్స్త్ నుంచి నెక్స్ట్ మంత్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వరకు అంటే ఇవాళ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోండి ట్వంటీ సెవెంత్ ఇవాళ ఇవాళ నుంచి నెక్స్ట్ మంత్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ వరకు ఉంది ఈ మధ్యలో అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళకి అన్ని సెంటర్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఒకటి రెండు తగ్గించుకుంటూ వెళ్తారు తర్వాత టీఎస్ వాళ్ళు ఎప్పుడంటే లేట్ ఫీక్ కానీ వాటికి కానీ లేట్ ఫీక్ కూడా డేట్స్ వదిలేరు కదా ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయండి ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అన్ని మేము ఒక ఫైల్ చేసే డిస్క్రిప్షన్లో ఒక పీ ఒక డాక్యుమెంట్ పెట్టాం మీరు కావాలంటే దాన్ని డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అది మేము తయారు చేసింది మీరు అక్కడికి వెళ్ళారంటే జస్ట్ చూసుకోవాలి పద్నాలుగు ఆన్లైన్లో ఓపెన్ చేసి ఏం చూస్తారు మేము ఒక ఇమేజ్ చేసి మేము దాన్ని డ్రైవ్ లింక్ పెట్టాము కింద దాన్ని జాగ్రత్త చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఇవన్నీ అయిపోయి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా చెప్తుంది అదే ఖచ్చితంగా ఈ డేట్స్లోనే మీరు అప్లై చేసుకోవాలి తర్వాత లేట్ ఫీ అంటారా సెంట్రల్ తగ్గిపోతాయి ఎవరైతే టీఎస్ నుంచి పెట్టుకుందాం అనుకుంటారు లాస్ట్ డేట్కి వచ్చేసరికి మీరు హైదరాబాదే ఉండొచ్చు మీరు హైదరాబాద్ దగ్గర వాళ్ళు అయితే పర్లేదు హైదరాబాద్ దగ్గర వాళ్ళు కాకుండా మీరే క ఖమ్మము అక్కడ ఉన్నారనుకోండి టీఎస్ యాస్పిరెంట్స్కి చెప్తుంది ఒకవేళ లేకపోతే మన ఏపీ వాళ్ళే ఉన్నారు వాళ్ళు వైజాగు ఈ కా విజయవాడ ఇలాంటి వరకు పెట్టి వదిలేస్తారు మేజర్ సిటీస్ వరకు పెట్టేసి గుంటూరు ఎత్తేస్తారు ఎందుకంటే సెంటర్ కొన్ని ఫిల్ అయిపోతాయి ఇప్పటికే నాలుగు లక్షల మంది అప్లై చేశారు టీఎస్ ఎంసెట్కి నాలుగు లక్షల మంది వెబ్సైట్ చేశారు అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు వెబ్సైట్కి ఇవాళ ఎంతమంది అప్లై చేస్తారు కూడా తెలియదు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ స్ట్రక్ అవ్వచ్చు ఇలా మొత్తం ఇప్పటి వరకు డేట్ ఇచ్చారు కాబట్టి నేను కూడా కొన్ని రోజులు అప్లై చేస్తాను మాక్సిమం మూడో తారీఖు లోపు అప్లై చేసుకోండి నా బెస్ట్ సజెషన్ అది మూడో తారీఖు లోపు మీరు అప్లై చేసుకున్నట్లయితే మీకు తర్వాత టైం ఉంటుంది తర్వాత అప్లికేషన్ గురించి మీరు హడావడి పడక్కర్లేదు అండ్ పన్నెండో తారీఖు ఏంటి ఆగస్ట్ పన్నెండో తారీఖు మీకు హాల్ టికెట్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి ఆగస్ట్ పన్నెండో తారీఖు రిలీజ్ చేస్తారు కాబట్టి అప్పటి వరకు మీరు ఏ బాధ పడక్కర్లేదు సో దట్స్ వాట్ దిస్ ప్లేజ్ ఈజ్ క్లియర్ అండ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా మీకు ఎంసెట్కి ఏం తెలియాలి ఒక పేపర్ అనేది ఉంటుంది ఆ పేపర్ ఎలా అయితే చేయాలి అసలు క్వశ్చన్స్ అలాంటివి అడుగుతారు చాలామంది డౌట్ ఉంటుంది కదా అందుకనే ఒక మోడల్ పేపర్ని ఏంటి మోడల్ టెస్ట్ పేపర్ని జస్ట్ అందులో ఏమేమి బిట్స్ అడుగుతారని ఒక నాలుగైదు బిట్లు వేసి వాళ్ళు రెండు పేజీలు డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేశారు అది మళ్ళీ మేము కట్ చేసి జాగ్రత్త మీకు డ్రైవ్ లింక్ ప్లేస్ చేసి పెట్టాం డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది జాగ్రత్తగా వెళ్ళి దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ మోడల్ టెస్ట్ పేపర్ ఏంటి చూసుకోండి అండ్ మీకు అసలు ఏం తెలియాలి అసలు ఎగ్జామ్ ఎలా పెడతారని తెలియాలి అలాగే ఒక మాక్ టెస్ట్ పెట్టాం ఒక మాక్ టెస్ట్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసింది ఆ మాక్ టెస్ట్ వాళ్ళు ఒక లింక్ అనేది ఉంది డైరెక్ట్గా మీరు దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే వెంటనే మాక్ టెస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది నేను మాక్సిమం చూస్ చేసేది ఏంటంటే ఒక నెట్ సెంటర్కి వెళ్ళి మాక్సిమం నెట్ సెంటర్ చూస్ చేసుకోమని అప్లికేషన్ పెట్టుకోకుండా ఉండడానికి మాత్రమే అప్లికేషన్ అక్కడ నెట్ సెంటర్లో పెట్టదు కానీ ఎగ్జామ్ రాసుకోండి ఒక త్రీ అవర్స్ నా తెలుసు ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ రూపీస్ అవుతాయేమో ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్కి వన్ అవర్ టూ అవర్స్ ఇస్తున్నారు ఈ మధ్య నెట్ సెంటర్స్లో బ్రౌజింగ్కి అలాగే ఆన్లైన్ బ్రౌజింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు మాక్ టెస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి రాసుకోండి జస్ట్ అలా ఎలా ఉంటుంది అని చూసుకోండి సింగిల్ టెస్టే ఈ రెండు సార్లు ఓపెన్ చేసినా అదే టెస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది అది మాత్రం జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి సో మాక్ టెస్ట్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఈ పేజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ పేజ్ దిప్తున్నాను సో నెక్స్ట్ పేజ్లో మనం చూసేసరికి అలా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ మనకేం కావాలో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్త చూడండి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్కి మీరు అసలు అక్కడికి ఏం తీసుకెళ్లాలో తెలియాలి కదా మీరు అక్కడికి ఏం తీసుకెళ్లాలి బ్రింగాన్స్ ఏంటి ఇవన్నీటికి సంబంధించి మ్యాక్సిమం వెబ్సైట్ తాలూకా పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ అన్నీ నేను ఒక లింక్
ఏంటి గెజెటెడ్ ఆఫీసర్ యొక్క స్టాంపు సంతకం ఖచ్చితంగా ఉండాలి లేదు గెస్టెడ్ ఆఫీసర్స్ మీకు ఇప్పుడు కరోనా టైం కాబట్టి డెల్టా ప్లస్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఎవరు లేరంటారా మీకు ఎన్ఆర్ఓస్ అలాగే కొన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫీసులు డాక్టర్లు కూడా ఉంటారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కూడా తెలిసే ఉన్నాయి హాస్పిటల్లో కూడా డాక్టర్ ఉంటారు మీకు అన్సేఫ్ అనిపిస్తే మీ కాలేజ్కి వెళ్ళి మీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ చేత మీరు ఎక్కడైతే ఆ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ అయితే ఉన్నారో మీ ఎవ్రీ ఇంటర్మీడియట్ యాస్పిరెంట్ అలాగే ఎవ్రీ డిప్లొమా చదువుకునేవాడు వెబ్సైట్కి రాయచ్చు ఇది ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా దానికి సంబంధించి కూడా డాక్యుమెంట్ పెట్టాను జాగ్రత్త చదువుకోండి వాటిని నేను మొత్తం చెప్పట్లేదు ఇంపార్టెంట్ వరకు చెప్తాను మీరు రీసెంట్ కలర్ ఫోటోగ్రాఫ్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో కూడా అంటి చేసేయండి తర్వాత దాని మీద గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ సంతకం పెట్టండి లేకపోతే మీరు ఎక్కడైతే క్వాలిఫై ఉన్నారో ఆ కాలేజ్ తాలూకా ప్రిన్సిపల్ సంతకం వాళ్ళ స్టాంప్ ఏంటి వాళ్ళ సంతకం వాళ్ళ స్టాంప్ వేయించేసి ఆ ప్రింట్అవుట్ తీసుకెళ్ళాలి అలాగే మీకు ఎటు తిరిగి అక్కడ మీరు తంబ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తంబ్ ఇంప్రెషన్ ఏంటి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తంబ్ ఇంప్రెషన్ మీ సంతకం అక్కడ కాలేజ్ ఐ మీన్ సెంటర్లో ఇన్విజ్ లెటర్ ముందే చేయాలి అది ఎటు తిరిగి అది మ్యాండేటరీయే కా ఇక్కడే చేసుకొని తీసుకెళ్ళాలి అనుకోండి తీసుకెళ్ళకండి అట్లాగైతే మీరు గెస్టెడ్ ఆఫీసర్ సంతకం ఉండాలి లేదా మీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ సంతకం ఉండాలి దాని మీద వాళ్ళ స్టాంప్ కూడా ఉండాలి వాళ్ళు డబ్బులు అడిగేటట్టు అయితే మీరు మ్యాక్సిమం అన్సేఫ్ అయినా కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఇద్దరు ముగ్గురు డాక్టర్ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్లు ఉంటారు అడిగితే ప్రతి కాంపౌండర్ నుంచి చెప్తారు ప్రతి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఉంటారు ఏ ఊర్లోనే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉంటుంది మీకు దూరం అనిపిస్తే మీ ప్రిన్సిపల్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిందే నెక్స్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ తెలియాలిగా మీకు అసలు అసలు ఎంసెట్కి నేను లాస్ట్ వీడియోలోనే చెప్పాను క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ ఇయర్ నలభై ఏంటి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చిన దాంట్లోంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రతి క్యాస్ట్కి తీస్తామన్నారు ప్రతి క్యాస్ట్కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఇంతకుముందు థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఉండేది మళ్ళీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి అది ఎక్కడైనా ఇయర్ కరోనా కాబట్టి టెన్ పర్సెంట్ తగ్గించేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫార్టీ మార్క్స్ వన్ సిక్స్టీకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసారు పా వంత్ పా వంత్ మీకు క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ బీసీ కానీ ఓసీ వాళ్ళకి కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే మీకు అసలు క్వాలిఫైయింగ్ మార్కే లేదు నో క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ మీకు ఇంకా హ్యాపీగా జస్ట్ ఎంసెట్ అలా అప్లై చేస్తే చాలా మీరు క్వాలిఫై అయిపోతారు కానీ సీట్ రాదండి సీటుకి నేను గ్యారెంటీ ఇవ్వలేదు క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి కూడా నేను సీటుకి గ్యారెంటీ ఇవ్వలేదు మీకు క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్ అంటే ఇది అంటే దానిలో పాస్ అవ్వడం ఇది మీరు ర్యాంక్ తెచ్చుకుంటేనే కానీ మీకు ఒక దాంట్లో సీట్ ఇచ్చేది నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీరు అక్కడికి ఏమేమి తీసుకెళ్ళాలనేది ఇక్కడ చూస్తారు ఇక్కడ చూడండి హాల్ టికెట్ హాల్ టికెట్ రిలీజ్ అవుతుంది పన్నెండో తారీఖు రిలీజ్ అవుద్ది హాల్ టికెట్ ప్లస్ ఆ ప్రింట్అవుట్ తీసి వాళ్ళ చేత సంతకం పెట్టించిన ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అలా దాని మీద సిగ్నేచర్ అవన్నీ చెప్పా కదా నెక్స్ట్ బ్రింగ్ ఆన్స్ ఒక బాల్ పాయింట్ పెన్ ఒక బాల్ పాయింట్ పెన్ నేనైతే ఇది తీసుకెళ్తాను జేబులోనే ఉంది హ్యాపీగా నేను రాసేసుకోవచ్చు నాకు ఏమైనా స్ట్రెస్ వచ్చిందంటే ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటాను నేను జస్ట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఫర్ బోట్ ఫన్ బట్ దాట్ దిస్ ఈజ్ ఎనీ జాబ్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి బాల్ పాయింట్ పెన్ ఈ మూడు తీసుకెళ్ళండి మీకు అక్కడ చేసుకోవడానికి ఏదో పేపర్లు కావాలి కదా మేము అది తీసుకెళ్తాం బుక్లు బుక్లు తీసుకెళ్ళకండి వాళ్ళు ఇస్తారు పేపర్లు అక్కడ మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఇస్తారు ఒక ఐదు ఇస్తారు ఐదు సరిపోకపోతే ఇంకొన్ని ఇస్తారు ఐదే ఇస్తారంటే ఐదే ఇవ్వరండి నేనే రాసిపెట్టలేదు అక్కడ ఐదు ఇస్తారని వాళ్ళు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఇస్తారు మీకు ఎంసెట్ అనేది చాలా టైం టేకింగ్ కాబట్టి అలాగే సారీ ఎంసెట్ అనేది చాలా టైం టేకింగ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇంజనీరింగ్ ఆస్పిరెంట్స్ మ్యాక్సిమం ఎక్కువ ఇస్తారు ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ కూడా కొన్ని టఫ్ బిట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బయాలజీ వాళ్ళకి కూడా ఇస్తారు మీరు ఏ డోకా పడక్కర్లేదు ట్రిక్స్ టిప్స్ ఇలాంటివన్నీ నేను చెప్తుంటాను వాటిని నోట్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు ఎంసెట్కి వచ్చేసరికల్లా ఎంసెట్ అయినా ఎంసెట్ అయినా రెండింటికి వచ్చేసరికల్లా మీకు షార్ట్ కట్లో చెప్పా కదా వన్ సిక్స్టీ బిట్స్ ఎలా అటెంప్ చేస్తారు హండ్రెడ్ మళ్ళీ కరెక్ట్గా ఎలా అటెంప్ చేస్తారు మూడు గంటల్లో మీరు మొత్తం అక్కడ అసలు మూడు ఉండాలి అండ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ మీకు అక్కడ బాగా తెలియాల్సింది ఏంటంటే మూడు ఉండాలి ఏంటి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ చేసుకుని వెళ్ళండి చక్కగా హెడ్బాట్ చేసుకుంటారు మీకు అసలు సూటబుల్గా ఎలా వెళ్తారు మంచి బట్టలు వేసుకుని వెళ్తారు ఎలా కావాలంటే అలా వెళ్ళండి కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్లో మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఉన్న మూడు చివరి దాకా క్యారీ అవుట్ అవ్వాలి కనీసం టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ క్యారీ అవడం లాస్ట్ హాఫ్ అన్
ఎవరైతే లాస్ట్ ఇయర్ కానీ ఫెయిల్ అవుట్ అయిన వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళు కానీ లాంగ్ టర్మ్ యాస్పిరెంట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకు కూడా ఇయర్ థర్టీ పర్సెంట్ రిడక్షన్ అయితే జరిగింది సిలబస్లో థర్టీ పర్సెంట్ రిడక్షన్ తీసేశారు అండ్ ఎంసే ఎబ్సెట్లో ఇంజనీరింగ్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి జాగ్రత్తగా చెప్తున్నాను మ్యాథమెటిక్స్లో ఇంటిగ్రేషన్ మనకి ఎలాగైతే స్టార్టింగ్లో ఏంటి ఇంటర్మీడియట్కి కన్ఫ్యూజన్ ఉందో అసలు ఇంటిగ్రేషన్లో ఏం తీసేసారని ఇప్పుడు కూడా అదే ఉంది వాళ్ళు ఇంటిగ్రేషన్లో క్యాలిక్యులేస్ అని కింద మెన్షన్ చేశారు సిలబస్లో ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి ఏవి తొలగించలేదు అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఇంటిగ్రేషన్ మొత్తం చేసుకోండి రిలేటెడ్ సిలబస్ మీ కాంటాక్ట్ మీకు దగ్గరలో ఉన్న లెక్చరర్స్ కానీ మీరు ఇంటర్న క్లాస్లో కానీ మొత్తం చెప్పే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి వితౌట్ డిలీటెడ్ సిలబస్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎవరైతే ఎంసెట్ అండ్ ఎఫ్సెట్కి రెండు ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వితౌట్ డిలీటెడ్ సిలబస్ ప్రిపేర్ అవ్వండి మీకు త్వరలో ఏ డిలీటెడ్ చేశారు డిలీటెడ్ చేయలేదు అనేవి కూడా చెప్తాను అసలు మీ చాలా మందికి ఏంటంటే ఈ ఈజీనెస్ అనేది తీసుకొస్తుంటున్నారు ఎంసెట్ అంటే మీరంతటా మీరు చేసుకోవడం వేరే పక్కన వాళ్ళు చెప్తే చేయడం వేరే ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను మీకు నోట్స్ ఇచ్చాను బిట్ బ్యాంక్ ఇచ్చాను ఎప్పటికీ డౌట్స్ నేను నోట్స్ చేస్తే సరిపోతుందా బిట్స్ బ్యాంక్ చేస్తే సరిపోతుందా ఈ ప్రీవియస్ పేపర్ చేస్తే సరిపోతుందా లా ఇంకొంతమంది ఏంటంటే నేను అన్నీ చేయలేను ఈ నెల రోజులే ఉన్నాయి లాస్ట్ ఐదు పేపర్లు లాస్ట్ ఐదు ఇయర్లు పేపర్ చేసుకుంటాను అంటున్నారు ఎందుకు ఇంకా మీరు ఎంసెట్ అంటే చాలా ఏంటి ఇంతమంది అప్లై చేస్తారు ఫోర్ ల్యాక్ మెంబర్స్ ఫోర్ ల్యాక్ మెంబర్స్తో స్టేట్ లెవెల్ మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఒక ర్యాంక్ అనేది మీ స్టేట్ లెవెల్లో మీ ఒక కాంపిటేటివ్నెస్ రిప్రజెంట్ చేస్తే అంత పెద్ద ఎగ్జామ్కి మీరు జస్ట్ ఒక ఐదు ఐదు ప్రిపేర్ అవ్వడం అలాంటివన్నీ అవసరం అలాగే ఎంసెట్ అనేది స్టేట్ లెవెల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ నేషనల్ లెవెల్ కాదు దానికి పోతే ఇది సరిపోతుంది ఇది సరిపోతుంది అనే డౌట్స్ అవసరమా మీకు అలాంటివి ఏం అవసరం లేదు మ్యాక్సిమం మీరు ఒక మెటీరియల్ పట్టుకోండి ఆ మెటీరియల్ కంప్లీట్గా చేసుకోండి ఒక క్లాస్ వినండి అవే వినండి ఎందుకు ప్రతీ దాంట్లోనూ వేలెట్టి తర్వాత చివరి ఆఖరికి వెళ్ళా ఓ మై గాడ్ నాకు ఎందుకు ఇంత తక్కువ ర్యాంక్ వచ్చింది అండ్ మీకు ఇంకోటి బాగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఎంసెట్ రాసేసి వచ్చి ఎఫ్సెట్ కానీ ఎంసెట్ కానీ రాసేసి వచ్చిన తర్వాత బయటకు వచ్చేసరికి రెండు ఎక్స్ప్రెషన్స్ కనిపిస్తాయి ఒకటి వచ్చేసరికి సుత్తి చెప్తున్నా అనుకోకండి ఇది మాకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఒకటి వాడేంటి బయటకు రాగానే నేను అమ్మయ్య నేను ఒకటి బాగా అటెంప్ట్ చేశాను ర్యాంక్ మంచిగా వస్తుంది అనుకుంటాడు ర్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత వాడికి ఏం కనిపిస్తుంది నాకు వచ్చి నేను కష్టపడిన దానికి వచ్చింది లాక్డౌన్ నేను యూటిలైజ్ చేసుకుని అంటాడు లాక్డౌన్లో ఇప్పుడు తిన్నావా తిన్నావా తర్వాత హ్యాపీ పడుకున్నావా ఆ తర్వాత లేచాక మిమ్స్ చూసుకున్నావా మ్యాక్సిమం ఇదే చేస్తున్నారు అంతేందుకు నేనే ఒక వారం రోజులు మిమ్స్ చూస్తా కూర్చున్నాను తర్వాత నాకు బుద్ధి చేసుకున్నాను ఇలా ఎవరైతే వస్తున్నారో ఈ ఈ కనీసం ఈ మాటలు నేనే ఇన్స్పైర్ అవుతారని చెప్తున్నాను అలా చూసుకుంటూ కూర్చున్న వల్ల మీకు తర్వాత టైం వేస్ట్ అయిపోద్ది వెళ్ళిన టైం మళ్ళీ తిరిగి రాదు తర్వాత మీరు వన్ ఇయర్ వేస్ట్ చేసుకోవాలి ఈ జేఈకైనా మీకు రెండు షిఫ్ట్లు మూడు షిఫ్ట్లు ఉంది ఎంసెట్కి ఒక్కటే షిఫ్ట్ కొడితే ఒకటే దెబ్బ తర్వాత వన్ ఇయర్ పాటు ఏమీ లేకుండా కూర్చోవాలి చెత్త ర్యాంక్ వచ్చిన వాడికి ఒక ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది మంచి ర్యాంక్ వచ్చిన వాడికి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మంచి ర్యాంక్ వచ్చిన వాడికి తెలుసు ఏంటి వాడు క్వాలిఫై అయినా కూడా యాభై మార్కులు తెచ్చుకున్న వాడు కూడా ఏమనుకుంటాడు నేను ఏదో దానిలో సాధించాలి ఎలా కూడా తెచ్చుకోవాలి ఇది కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్గా ఒక డ్రీమ్ పెట్టుకున్న వాడికి కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది లేదు నేను ఐటెం చేశాను ఏదో లాక్డౌన్లో చేసుకున్నాను వచ్చింది నలభై మార్కులు వచ్చినాయి నేను క్వాలిఫై అయిపోయాను చాలు అనుకున్నాడు అనుకోండి తర్వాత కౌన్సిలింగ్ వాడికి దెబ్బ కొట్టింది కౌన్సిలింగ్ ఉంది ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి మీకు ఇప్పటి వరకు వీటికి సంబంధించిన వెయిట్ అయితే రిలీజ్ చేసాము తర్వాత కాలేజ్ వైజ్గా మీకు ఇంత ర్యాంక్ రావాలి ఎంత ర్యాంక్ వస్తే క్వాలిఫైయింగ్ ర్యాంక్ అని నేను చెప్పాను బెస్ట్ ర్యాంక్స్ అనేవి మీకు తెలుసు ఫస్ట్ ర్యాంక్ అంటే నూట అరవై వచ్చినా ఫస్ట్ ర్యాంక్ అవుద్ది లాస్ట్ ఇయర్ నూట నలభై ఏడే వచ్చింది అయినా ఫస్ట్ ర్యాంక్ అయింది తర్వాత తర్వాత మీ తర్వాత ఎవరు తెచ్చుకునే వాళ్ళు లేడు అనుకోండి మీరు ఫస్ట్ మీ తర్వాత ఒకటి తెచ్చుకున్నాడు అంటే సెకండ్ మీ తర్వాత ఒక రెండు తెచ్చుకున్నాడు అంటే థర్డ్ అంతకు మించి ఏముంది ర్యాంకింగ్ ఈజ్ దట్ నథింగ్ బట్ దట్ కానీ మీరు ఒక కాలేజీకి సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్ రిజిస్ చేశారు తర్వాత కొన్ని రోజులు ఆగాక ఎంసెట్ అయిపోయాక వాళ్ళు ఈ కౌన్సిలింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు అప్పుడు ఆ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్కి సంబంధించినట్టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలేజెస్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మీకు కట్ ఆఫ్ రిలీజ్ చేస్తే అవన్నీ ఎంసెట్ వాళ్ళు ఒక వెబ్సైట్ రిలీజ్ చేసి ఆ వెబ్సైట్లో పెడతారు అవన్నీ ఎలా ఓపెన్ చేయాలని నేను తర్వాత వీడియోలో చెప్తాను నెక్స్ట్ లాంగ్ టర్మ్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా థర్
सो दट इज़ फर् दिस वीडियो वीडियो में मैक्सीम अभी कवर चसाकोसारी रिवैज एपसैटे एटो चपेन एपू एग्जाम पड़ता है एप्ड वर के अप्लीकेशन तेजी उ इन मार्क्स वस्ताई वेटेज वेटेज तो एमपीसी वाले अलावेंसीस्ट वाले उपयोगे आर्वा मीडिय ये मीडिया में कंडक्टर उर्दू में पड़ते कर्नूल में पड़ता है इधर इंपारटे पाइंट फीजे एंत आ तर मल्ली एज् लिमट चपा तरह सैजु ये आनलो अस्को असक बेस्ट आपशन दी बेस्ट मोतम अभी एक्सप्लेन अलग इकड़कोचे सर आनल अप्लीकेशन मेरेवाली क्वालिफइंग मार्क द मोस्ट इंपारटे क्वालिफइंग मार्क दीने कन्वीनर कोटा अटोम ए कन्वीनर कोटा कन्वीनर मेमीद जाली पड़ने कन्वीनर कोटा अटोम कन्वीनर कोटा ट्वेंटी फै पर्स नलब मार्क नैक्स्ट वे सर कल लांग टर्म ऐसपरियन की थर्ट पर्सेंट रिडक्शन अप्ल अवदा अवदा सिलबस तालूका गाँव वसैटे इंपारटेंटो अवी ड्रैव लिंक्स अलगे वाले लिंक्स माक टेस्ट एंटी शांपल माक टेस्ट शांपल मॉडल पेपर रेस्क्रिपन मैं प्लेस मोतम उ सो दिश फर् दिश वीडियो सी यू आल इन दैक्स्ट वीडियो इन दैक्स्ट वीडियो वे आर गोन डिस्क अबउट एम से इंपारटे प्लां एवं इप्डवर को मेटीरियलो वीद एमपीसी वाल की स्पेषल प्लान रेडी सो दिश फर् दिश वीडियो इफ यू लाइक दिश वीडियो यू शुड डू ए लाइक इफ यू लाइक द कंटेंट इन द वीडियो फर् मोर कंटेंट लाइक दिश यू शुड सब्सक्रेबर चाल अंड गेट नोटिफाइड सी आल इन दैक्स्ट वीडियो बाय